नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो मी प्राध्यापिका डॉक्टर उर्मिला पाटील दोन वर्षाच्या बी एडच्या अभ्यासक्रमामध्ये एकूण चार सेमिस्टर आहेत यापैकी थर्ड सेमिस्टरला विविध अध्यापन पद्धतीचे पेपर होतात यापैकी मराठी इतिहास भूगोल विज्ञान गणित या विविध अध्यापन पद्धतींचे वस्तुनिष्ठ प्रश्नासह काही व्हिडिओ मी तुम्हाला दिलेले आहेत आजच्या आपल्या व्हिडिओमध्ये आपण इंग्रजी अध्यापन पद्धतीचे विविध वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरासह बढवलेले आहे तर विवि विद्यार्थी भरपूर विद्यार्थ्यांचा आग्रह होता की इंग्रजी अध्यापन पद्धतीचा व्हिडिओ मी बनवावा त्यास्तव आज मी हा व्हिडिओ घेऊन आलेले आहे तत्पूर्वी ज्यांनी अगोदरच्या मेथडचा व्हिडिओ पाहिलेला नाही त्यांनी आजच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्याची लिंक दिली आहे ती पाहावी तसेच ज्यांनी अजून माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलेले नाही आहे त्यांनी नक्की करावे आणि बेल आयकॉनवरील ऑल हा ऑप्शन निवडायला विसरू नये सध्या जरी कोविड नाईन्टीनचा वाढता प्रभू प्रादुर्भावामुळे जरी आपली परीक्षा कॅन्सल झाली असली तरी ती नक्की होणार आहे त्यामुळे ती तुम्ही सतत अभ्यास करत राहा पहिला प्रश्न आहे कंटेंट इज डायडेस ॲस्पेक्ट ऑफ रिचिंग युनिट पर्याय असे आहेत वाय व्हॉट फेअर हाऊ बरोबर पर्याय आहे व्हॉट कंटेंट इज व्हॉट तर व्हॉट हा पर्याय ते बरोबर आहे द फुल फॉर्म ऑफ सी सी ई इज डायडॅश करेक्ट कॉम्प्रेन्सिव इव्हॅल्युएशन कंटिन्युअस कॉम्प्रेन्सिव्ह इव्हॅल्युएशन कंटिन्युअस कॉम्प्रेन्सिव एक्झामिनेशन करेक्ट कॉम्प्रेन्सिव एक्झामिनेशन बरोबर पर्याय आहे बी कंटिन्युअस कॉम्प्रेन्सिव इव्हॅल्युएशन हा सी सी ईचा लॉंग फॉर्म आहे आणि तो तुम्ही लक्षात ठेवायचा आहे विद्यार्थी मित्र हो सी सी ई म्हणजे सर्वंक सातत्यपूर्ण मूल्यमापन तर हे तुम्ही लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे कंटिन्युअस कॉम्प्रेन्सिव इव्हॅल्युएशन टी व्ही इज डायडेस्ट टाईप ऑफ टीचिंग ए व्हिज्युअल ऑडिओ अँड ऑडिओ अँड ऑडिओ व्हिज्युअल अँड इलेक्ट्रॉनिक तर इथे बरोबर पर्याय आहे सी अँड ऑडिओ व्हिज्युअल टी व्ही इज अँड ऑडिओ व्हिज्युअल एड्स विच आर प्रमनंटली डिवोटेड टू सेन्स ऑफ हिअरिंग आर कॉल्ड अँड ऑडिओ व्हिज्युअल अँड ऑडिओ व्हिज्युअल अँड इलेक्ट्रॉनिक तर याचा बरोबर पर्याय आहे अँड ऑडिओ न तर एड्स विच आर परमनंटली प्रॉमिनंटली डिवोटेड टू सेन्स ऑफ हिअरिंग आर कॉल्ड अन ऑडिओ प्रोफेशनल डेव्हलपमेंट ऑफ अ टीचर कॅन बी अचिव्ड बाय डायडेक्श अरेंजिंग फॉर हायर सॅलरी गिव्हिंग द टीचर्स बुक ग्रँड्स डेप्युटिंग टीचर्स फॉर रिप्रेशर कोर्सेस नन ऑफ द अब तर याचा बरोबर पर्याय आहे सी डेप्युटिंग टीचर्स फॉर रिफ्रेशर कोर्स तर याच्याशी प्रोफेशनल डेव्हलपमेंट संबंधित आहे अशा पद्धतीचे प्रोग्रॅम प्रोफेशनल डेव्हलपमेंटसाठी राबवले जातात त्यामुळे सी हा पर्याय ते बरोबर आहे विच इज द की स्टेप इन हर्बेरियन टाईप ऑफ लेसन प्लॅन इव्हॅल्युएशन इंट्रोडक्शन रिकॅप्सुलायझेशन प्रेझेंटेशन बरोबर पर्याय याच्यामध्ये आहे डी प्रेझेंटेशन प्रेझेंटेशन ही आपल्या हार्बेरियन लेसन प्लॅनचं काय आहे की स्टेप आहे व्हाय ॲस्पेक्ट ऑफ द युनिट प्लॅनिंग इज रिलेटेड विथ डायडॅश कनेक्ट कंटेंट अनालिसिस इव्हॅल्युएशन टीचिंग टूल्स ऑब्जेक्टिव्ह करेक्ट आन्सर याचं आहे डी ऑब्जेक्टिव्ह पुढचा प्रश्न असा आहे विद्यार्थी मित्र हो विच टीचिंग एड इफ यूजफुल फॉर टीचिंग न्यू वर्ड्स अँड सेंटेन्स स्ट्रक्चर पिक्चर्स रोलिंग बोर्ड फ्लॅश कार्ड्स ब्लॅक बोर्ड्स तर याचा बरोबर आहे फ्लॅश कार्ड्स सी हा पर्याय ते बरोबर आहे न्यू वर्डसाठी आपल्याला फ्लॅश कार्ड्स इंग्रजी अध्यापन पद्धतीमध्ये खूप उपयुक्त ठरतात अ डायडॅश प्लॅन इज कॉल्ड ॲक्शन प्लॅन ॲन्युअल युनिट लेसन नन ऑफ द अब तर याचा बरोबर पर्याय आहे लेसन अ लेसन प्लॅन इज कॉल्ड अ ॲक्शन प्लॅन 
तर त्यामुळे सी हा पर्याय त्यांच्या ठेवायचा आहे द ब्लू प्रिंट ऑफ अ युनिट टेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड इज डायडॅश युनिट प्लॅन टू डायमेन्शनल चार्ट लेसन प्लॅन थ्री डायमेन्शनल चार्ट तर याचं करेक्ट ॲन्सर आहे थ्री डायमेन्शनल चार्ट ब्लू प्रिंट ऑफ अ युनिट टेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड इज थ्री डायमेन्शनल चार्ट डी हा पर्याय ते तुम्ही लक्षात ठेवायचा आहे डायडॅश इज अ प्लॅन ऑफ ॲक्शन इम्प्लिमेंटेड बाय द टीचर इन द क्लासरूम ॲन्युअल इयर लेसन युनिट तर याचा बरोबर पर्याय आहे सी लेसन लेसन इज अ प्लॅन ऑफ ॲक्शन इम्प्लिमेंटेड बाय द टीचर इन द क्लासरूम त्यामुळे सी हा पर्याय लेसन इथं बरोबर आहे आणि ते तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे लँग्वेज लॅबॉरेटरी इज यूज टू इम्प्रूव्ह स्टुडंट्स डायडॅश रायटिंग रिडिंग स्पीच ड्रॉ करेक्ट ॲन्सर याचा आहे स्पीच लँग्वेज लॅबॉरेटरी इज यूज टू इम्प्रूव्ह स्टुडंट्स स्पीच त्यामुळे सी स्पीच हा इथे करेक्ट ॲन्सर आहे व्हॉट डायडॅश अँड हाऊ आर द मेजर ॲस्पेक्ट्स ऑफ इन लर्निंग वेअर फायल व्हाय नन ऑफ द अब तर याचं करेक्ट ॲन्सर आहे व्हाय सी हा पर्याय इथे बरोबर आहे व्हॉट व्हाय अँड हाऊ हे आपले ॲस्पेक्ट्स आहेत अध्यापनाच्या नियोजनातले मेजर ॲस्पेक्ट्स आहेत त्यामुळे ते तुम्ही लक्षात ठेवायचे आहेत इन इव्हॅल्युशन प्लेस इन इव्हॅल्युशन डायडॅश प्लेस अँड इम्पॉर्टंट रोल डायडॅश इथं आहे लक्षात ठेवायचं आहे ब्लू प्रिंट क्वेश्चन युनिट टेस्ट ऑब्जेक्टिव्ह तर इथं ऑब्जेक्टिव्ह हा पर्याय इथे बरोबर आहे इन इव्हॅल्युशन प्लेस इन इव्हॅल्युशन ऑब्जेक्टिव्ह प्लेस असं त्याचं आन्सर आहे द टर्म्स डायडॅश इव्हॅल्युशन इज टू इंडिकेट the type of evaluation used at the end of a term cause or program summative formative continuous complicative tar yacha correct answer ahe summative sarvanka satyatyapurna mulya mapnamade summative manje sakarik ani formative manje akarik he don prakar ahe tar yacha correct answer summative ahe a paraya syllabus is restricted to digest subject टू थ्री फाय वन तर याचं करेक्ट ॲन्सर आहे डी वन सिलॅबस इज रिस्ट्रिक्टेड टू वन सब्जेक्ट रिस्ट्रिक्टेड म्हणजे मर्यादित तर हे तुम्ही इथं लक्षात ठेवायचं आहे तर ऑफ द सब्जेक्ट ॲट अ ग्लान्स मे बी कलेक्ट द डायडॅश ऑफ द पर्टिक्युलर सब्जेक्ट सिलॅबस करिक्युलम स्ट्रक्चर एक्झामिनेशन तर याचं करेक्ट ॲन्सर आहे स्ट्रक्चर इथे तुम्ही लक्षात ठेवावायचे आहे स्ट्रक्चर हे ह्या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर आहे तर विद्यार्थी मित्र हो पुढचा प्रश्न असा आहे टिंबटिंब एक्सपिरियन्सेस वन मोर इफेक्टिव्ह दॅन अदर एक्सपिरियन्सेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट वर्बल वेब करेक्ट ॲन्सर ए ऑप्शन आहे याचं डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपिरियन्सेस वन मोर इफेक्टिव्ह दॅन अदर एक्सपिरियन्सेस प्रत्यक्ष अनुभव इतर अनुभवापेक्षा इथे प्रभावी ठरतात डायरेक्ट इनडायरेक्ट अँड डायडॅश आर द मेजर टाईप्स ऑफ लर्निंग एक्सपिरियन्सेस लोकल ग्लोबल वर्बल टेक्निकल करेक्ट इज ॲन्सर आहे सी वर्बल डायरेक्ट इनडायरेक्ट अँड वर्बल हे तीन अध्ययन अनुभवाचे मुख्य प्रकार आहे डायडॅश इज द एसेन्ट्रियल क्वालिफिकेशन फॉर टीचर ॲट सेकंडरी लेवल बी ए बी एड बी ए बी ए बी एड टी ई टी पास टी आय टी देणं गरजेचं आणि एम ए तर यापैकी सी हा पर्याय बरोबर आहे बी ए बी एड टी ई टी पास टी आय टी टेट देणं इज द एसेंट्रियल क्वालिफिकेशन फॉर टीचर ॲट सेकंडरी लेवल हे तुम्ही लक्षात ठेवायचे आहे द एज्युकेशनल प्लॅनिंग डायडॅश आर ऑलवेज ॲट द सेंटर इन्स्ट्रक्शन्स मॅक्झिमम ऑब्जेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स तर याचं करेक्ट ॲन्सर ऑब्जेक्टिव्ह आहे द एज्युकेशनल प्लॅनिंग ऑब्जेक्टिव्ह आर ऑलवेज ॲट द सेंटर 
सी ऑब्जेक्टिव हा पर बरबर नहीं डायडस इज एसेंशियल फॉर युनिट टेस्ट चार्ट्स टेबल आंसर ब्लू प्रिंट करेक्ट एन्सर डी ऑप्शन है इत ब्लू प्रिंट ब्लू प्रिंट इज एसेंशियल फॉर युनिट टेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी मित्र वो है ब्लू प्रिंट इज डायडस डायमेन्शनल वन टू थ्री फोर करेक्ट आंसर ये है सी थ्री ब्लू प्रिंट इज थ्री डायमेन्शनल तुम्हारा सर्वान महित है ऑब्जेक्टिव सब यूनिट एंड क्वेश्चन हाँ ये थ्री डायमेन्शनल है ब्लू प्रिंट ही घटक चाहिए मध्य अतिशय महत्वा मानली जते इंट्रोडक्शन शुड बी बेस्ड ऑन डायडेश कंटेंट ऑफ द यूनिट प्रॉपर टीचिंग वेज प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव करेक्ट एन्सर ये है प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन शुड बी बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स विद्या पूर्वज्ञावरती भर देना हमें गरजे चाहिए एड्स विच आर विजिबल टू द आई विच यूज द सेंस ऑफ विजन आर कॉल्ड विज्युअल ऑडियो ऑडियो विज्युअल मेकैनिकल करेक्ट एन्सर ये है विज्युअल ए हा पर बराबर है जे डोया दिस्तन का मन तो दृक साधने से मन तो सेंस अपना विज्युअल तिथा है काना ने एक तो ऑडियो मन तो वन गुड पिक्चर इज वर्थ ऑफ अ डायडेश हंड्रेड टेक्स्ट वर्ड्स लाख वर्ड्स थाउजंड वर्ड्स हंड्रेड टीचिंग तो यह करेक्ट आंसर है सी पर थाउजंड वर्ड्स वन गुड पिक्चर इज वर्थ ऑफ अ थाउजंड वर्ड्स एक सुंदर चित्र हजारों शब्द कार्य करते वन गुड पिक्चर इज थाउजंड वर्ड्स ब्लैकबोर्ड इज डायडेश एड्स इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो विज्युअल मेकैनिकल यू नो वेरी वेल ब्लैकबोर्ड इज विज्युअल एड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज देर नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी मित्र वो है द डायडेश इज द सीस्टीम शोइंग द रिनेशन बिट्वीन यूनिट्स एंड सब यूनिट्स इन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट प्रोज टीचिंग स्ट्रक्चर प्लैन करेक्ट एन्सर ये है स्ट्रक्चर द स्ट्रक्चर इज द सीस्टीम शोइंग द रिनेशन बिट्वीन यूनिट्स एंड सब यूनिट्स इन द पर्टिक्युलर सब्जेक्ट क्या सी हा पर लक्षा है फुल फॉर्म ऑफ ई एल टी इज डायडैश इंग्लिश लिस्निंग टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज टेक्निक इंग्लिश लिस्निंग टेक्निक करेक्ट एन्सर ये है बी इंग्लिश लैच लैंग्वेज टीचिंग हाँ ई एल टी चाह लॉन्ग फॉर्म का है तो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग बी हा ऑप्शन तुम्हें लक्षा है नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी मित्र हो डायडेश टीचिंग इज एसेंशियल फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव सम प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टेकल्स इन देअर लर्निंग रेमेडियल डायग्नोस्टिक टेस्ट सिम्युलेशन इंटेलिजेंस टेस्ट तो ये करेक्ट एन्सर है ए रेमेडियल रेमेडियल टीचिंग आधार अपन विद्या का ही अध्ययन प्रॉब्लम्स आती कि अड़े अल तो दूर करू शको क्या ए हा पर लक्षा है लैंग्वेज इज लर्न प्राइमरली बाय डायडैश स्ट्रोक प्रैक्टिस रिकग्नाइजेशन ऑफ साउंड स्पीच प्रैक्टिस लर्निंग ग्रामर तो यपैकी बरबर पर बी रिकग्नाइजेशन ऑफ साउंड मजे आवाजा ओख ये अपन प्रात फर्स्ट स्टेप वरती अपन प्राइमरली भाषा शिकत आतो लेसन प्लैन्स आर बेस्ड ऑन सिलबस एन्युअल प्लैन यूनिट प्लैन नन ऑफ द अब याच करेक्ट आंसर है विद्यार्थी मित्र हो सी यूनिट यह करेक्ट आंसर यूनिट प्लैन है लेसन प्लैन्स तो यूनिट प्लैन ये करेक्ट आंसर है सी पर या प्रकार विद्यार्थी मित्र हो एक बत्तीस प्रश्न की उत्तर इत पर दिल्ली है तुम्हें सर्वानी ती पहन गया सर्वानी चांगला अभ्यास करा परीक्षे तुम्हारा तो परत एकदा वाढ़ी मुदत मिला है थैंक यू धन्यवाद